。毛苍老，你终于出来了。哼，老夫已恭候多时了。水灵在哪儿？好。将蓝水灵带上来怎么来了？我来救你出去。谁用你救？你快走吧，我不想再见到你。哈<笑>，这一个要救人，一个却不想走。老夫还真的糊涂了。我们之间的事，与你何干？哦，怎么会与我无干呢？嗯，这姑娘的弟弟拿了我的武当秘籍，而你又与他互生情愫。你如今武功进步的如此之快，定然是偷了武当的剑法。不用武当剑法，我一样能打败你。你这是什么功法？我的厉害！小子，火候未到，强行运功遭了反噬，快快给我拿下！东方亮，你快跑！你打不过他们三个人的，你快跑！我要你活着。石灵。我不走，我我要把你救出去。你快走！我要把你救出去。你再不走，就死给你看。你快走！
他强行运功，再加上连续战斗，已经走火入魔，就让他自生自灭吧。休息一下吧。所有的兵马，所有的兵马已备齐。好，大家休整一下，准备进攻武当山。是。生病了，啊？你怎么了？哎！哎！哎！操！方亮那边如何了？启禀大人，东方亮最近不知道在修炼一种什么邪派武功，与之前判若两人。武功是长进不少，不过最后还是被某苍浪打败了。啊，那他现在人呢？属下亲眼目睹他坠下山崖，生死不明。
大人，我们已经进入武当山地界，为何在此停歇呀？哼哼，急什么呀？这武当山又跑不了。再说了，到了武当山必定有一场恶战，让大家养精蓄锐。大人说的是。大人，无量好像故意放慢了速度，这是为何？他这样对我们有利。等关外的队伍一到，我们便可里应外合，一举拿下武当。走吧，走吧，走吧，走吧，水灵，我们要水灵姑娘，水灵姑娘，走，水灵，我们下武当，走吧，走，走，走吧，走，水灵姑娘，水灵姑娘。水灵出什么事了吗？看着像是土司少爷在召集人手。咱们快去看看，兴许能打听到东方大哥和水灵姐的下落。走，走。各位族人们，兄弟姐妹们，如今的武当已不是从前的武当了。谋层了，勾结官府。欺压百姓，把我们武当山最珍贵的药材全部搜刮一空。前几日，我们寨子的水灵姑娘被谋藏了，派人给抓走了，至今生死未卜。我身为土司之子，不能坐视不管。水灵姑娘太可怜了，父母双亡，她弟弟至今生死未卜，可不是吗？我们要是再不管，就没人能管了。我决议上武当山救人，希望各位族人鼎力相助。但我绝不强求，各位全凭自愿。我去，我去，我去，我去，我去，我去。土司少爷，祝水灵，玉晶在此，谢过大家了。玉晶，玉晶，玉晶，玉晶，你回来了。我回来了。我们土家寨子，永远都是你的家。土家的兄弟们。永远都会和你在一起的，对，兄弟们，对，对，咱们上武当，救水灵。
是谁？啊，我是谁？啊啊！东方公子，你醒了。这是哪？这是哪？这是武当山的一处山沟。我怎么会在这儿？啊啊！宋先生，是我。东方公子，你先把药喝了，你的病啊需要静养。来，来，哎，来玉晶，这次上武当山，我精选了百十名勇士，再加上有你们这些人，营救水灵应该是十拿九稳的。多谢土司少爷了。不过，小心，我们这次去，不能只救我姐姐一个人。小心啊！那你的意思是，八武当山被看管的一众长老和弟子都救出来了。大家都小心。听说谋苍浪为了给朝廷供应药材，原来的武当弟子现在都被强制制药。山上的防备十分严密，即便救出，我们如何下山？总会有办法的。走，走，都跟上。星夜兼程，辛苦了，为大汗效力，理所应当啊！嗯，朝廷的兵马就快到了，诸位可先去我处休养。好，请。这把七星剑果然不凡。此去武当山，我们势单力薄，不知道了之后，玉晶想如何行动？我也还没想出办法来呢。这武当山虽然我没有去过，不过，据我所知，这深山古刹一般都会有一些机关暗道，只是一般人不知道罢了。我小时候。倒是也听师祖爷爷提起过一些，不过我知道啊。要说这武当山上面的机关暗道，没有人会比我更清楚。不过从山下到山上的暗道只有一条，只有一条，没错。而且这条暗道只有吴相掌门和我爷爷知道。巧儿，那这暗道到底在哪里？在南阳宫，而且开启暗道，必须要用无刃古剑。无刃古剑，我爷爷说过，在南阳宫龙首石下三尺之处，便是暗道开启之地。随后，南阳宫的玄武大帝神像后面的暗道大门就会打开，同时山底下的暗道门也就开启了。如果是这样，那我们必须要有人先潜入上山。没错，难就难在这个地方了。那无刃古剑，在我们离开昆仑山的时候，我交给姐姐保管了。可是你姐姐
被抓走了。哎，放心，咱们这么多人，一定能把水灵救出来的。哎，也不知道我表哥现在身在何处啊。怎么样啊？这次交手虽然让我身受重伤，反倒是让我的功法完整了，也算是因祸得福吧。嗯，<笑>要说东方公子的运气可真好，要不是我。到山林寻找练剑的材料，途经那里，你就悬了。多谢宋先生搭救，想不到宋先生还会治病救人。救你啊，倒是小意思。现在我就想，这世上还有什么是我宋某不会的呢？<笑>哎呀，还真有！哎呀！哎呀这个“一剑”两个字啊，本该早就刻完，都怪老朽了，当初失手打翻药水。只是一字尚未刻完，本想上武当山寻找原材料，不过还是没有找到啊。这有些事情是天意，宋先生就让它顺其自然吧。既然如此，那便顺其自然吧。哦，对了，接下来你准备？我要上武当山。嗯，好，这剑我就交还于你。多谢宋先生，不客气。快去禀报，就说武当的新掌门到了。新掌门，大人说的是某掌门，他就在山上。嗯。快去告诉谋苍浪，就说以后武当的掌门就是无量道长。是是是。<笑>大人，关上山门，不许放走一个人。大人的意思是，当然是一个也不留。是。杨黄和崔英元呢？哦，还不知在何处，叫他们赶快抓紧速度。是。掌门，不好了！何事惊慌？无量带着锦衣卫，已经封锁了各个紧要关口，已经杀上山来了。什么？你看到的是锦衣卫吗？他们还说现在的现任掌门是，是是无量。好你个魏忠贤，你这是要将我当做弃子舍掉啊！马上召集人手。是。这次事关重大，我们人数太多了，目标太大。郭大侠，你和我看看，能否先救出一些武当弟子，与我们配合？好。嗯
，那我就和土司少爷带着土家兄弟，想办法去寻找一下密道入口。我带上燕儿，先去看看我爹和水灵他们在什么位置。好，我们兵分三路，上山。怎么了？没什么，可能是我听错了。快走吧，无量他们在紫霄宫等咱们呢。走，这，这，所有人继续前进。魏忠贤为了报复我们，可能给吴亮下了武当灭门的命令。这个魏忠贤真是狠毒。走吧。还带了锦衣卫前来，大人，我们动手吧。不急，先看看好戏。世上再也没有什么无量长老，只有无量掌门。无量长老不能再杀了呀！<笑>当然要杀，杀！没想到在山脚下。能碰到你们，东方大哥，你等一下。你身上背的可是无刃古剑？你怎么知道我这把剑的来历？无刃古剑的材质独一无二，我们正找这把剑呢。这把剑是开启密道大门的钥匙。钥匙？嗯，天然云铁拥有磁性，雌雄是一对。若是将这无刃古剑放在南岩宫龙首石下面三寸之处，便可开启密道大门。哦，这把剑还有这个用途。东方大哥，你现在速去南阳宫，帮我们开启密道大门，这样我们就可以通过密道上山去救人了。好，我这就去。地势险要，此地易守难攻。我们冲了两次，都被挡回来了。哦
。大人，要不要我们？一会儿再说。去。是。莫再拉，你敢违抗朝廷吗？不亮，你这个败类！我留你不死，是想让你为武当做些事情。没想到今日你竟想毁了武当！毛苍啦，你别虚情假意了。先跟朝廷合作的是你，先占领武当山的也是你。是你把武当变成现在这个样子，怎么你还来谴责我？我当这个武当掌门。是为了武当永远立于武林之首的位置，这也是武当历代掌门的愿望。呵呵，历代掌门的愿望，哈哈，可笑！你逼死无下，你还有脸跟我说这些？多说无益。你可否跟我比一场？呵呵。若是我赢，你就自刎于此；若是你赢，那便是我死在这里。毛苍啦，你以为我无量是傻子呀？啊，上！好戏就要开始了，穆苍老，看到了吧？这是魏大人让我荡平武当的，想灭了我们？你也太狂妄了吧！连跑！今天巨响是怎么回事？还有那烟，看似好像是从紫霄宫里冒出来的呀。听说无量带着锦衣卫上山来的目的，就是取代毛苍了。是无量？什么？无量的锦衣卫？看样子他们是投靠了魏忠贤。看来我武当。最后还是回在自己人的手里呀！哈哈，毛苍啦，武功再好还有何用啊？啊！就连逊兵时代都无聊。这笔账，我们在武侠岭跟他算。是，撤！这个仇我谋沧浪一定会报的，我发誓。
什么呢？干什么呢？都不用干活了，是不是？啊？是吴色长老。您有什么事儿，吩咐我们就好了。您老往这儿一站，这大家都不干活了。武当就要完了，还干什么活啊？这掌门可吩咐过了，不管发生什么事情，这制药都不能停。再说了，你们可别忘了。各位可都中了这夺命断肠散的毒，要是再过三日没有解药，没有解药，这可怎么？看来我武当不出三日就要完了。七星剑客是我的父亲，我叫郭普。徐兄，徐兄，徐兄，徐兄，徐兄回来了。无色师祖，师兄，师师祖你，师祖没事的，师祖没事的，回来就好，回来就好啊。你们看啊，雨静已经长成大孩子了啊！是啊，是啊，是啊，是啊。对了，我姐姐呢？水灵他不在这儿，这里都是些武当山的老人和一些炼丹的道士，是谋苍浪逼着我们在这里给他炼丹。水灵应该被他单独关押着，至于关在哪里，我们也不知道。既然如此，我先带你们下山，然后再回来找我姐姐。哎，不行，我们还不能走。怎么了？我们所有人。每日必须服夺命断肠散，然后再服解药。日复一日，如此循环。这里虽然守卫不多，功夫也不好，但是没有解药的话，就算我们出去了，也活不了啊！这个谋苍狼竟然如此歹毒，我们必须尽快找到解药。别动！英雄饶命！解药在什么地方？我只知道，每七日。我等去到紫霄宫领药，但药不在紫霄宫，我真不知道啊。紫霄宫，走水灵去吧。好了，估计他们以为我们是谋苍浪的人，以为我们看到他们逃跑，所以才跑了回来。不会是他，不过是叔，请你们二人速将解药分于众人。好。龙首饰。哼。